தேர்தலில் வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி இங்கே தோல்வி அடைந்திருக்கிறது அப்படின்னாலும் வாக்கு சதவீதம் கூடியிருக்கிறது கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலுக்கும் இப்பவும் பார்த்தா நான்கு சதவீதத்துக்கு மேல கூடியிருக்கிறாங்க அப்புறம் பெருமளவுக்கு அடுத்த கட்சியா பிஜேபி தான் இருக்கு அப்படின்னா மக்கள் ஒட்டுமொத்தமா அவங்களை நிராகரிச்சல இடங்கள் கூட ஐந்து இடங்கள் கூடுதலாக வந்திருக்கு டெல்லியில அப்படிங்கிறாங்க பிஜேபி எங்களுக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய தோல்வின்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்றாங்க அது சாதாரணமா பார்த்தா அது கரெக்டா தான் ஆனா இந்தியாவினுடைய வரலாற்றில் இவ்வளவு மோசமாக ஒரு வெறுப்பு பேச்சு நடைபெற்ற ஏதாவது ஒரு தேர்தல் இருந்திருக்கா பிரதமர்ல இருந்து உள்துறை அமைச்சர்ல இருந்து ஏற்கனவே ஆர் கே சொன்னது மாதிரி ஒரு முன்னூறுக்கு மேற்பட்ட எம்பிக்கள் எல்லா மாநிலங்களிலும் இருந்து ஊழியர்கள் என்றெல்லாம் வச்ச பிறகும் கூட அநேகமா அவங்க 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 கிட்ட சரக்கு ஒன்றும் இல்லை அதனால அவங்க திரும்ப திரும்ப பிரியாணி பாகிஸ்தான் சாஹேன்பாக் புல்லட்டு ரேப்பு மர்டர் என்று மக்களை அச்சுறுத்துவதன் மூலமாக மட்டுமே தங்களுக்கு வாக்குகளை பெற்றுவிட முடியும் மக்கள் கட்டாயமாக இரண்டு பிரிவாக பிரிஞ்சு நிற்பாங்க அப்படின்னு நினைச்சாங்க நீங்க கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா பிரதமர் அந்த முதல்ல அவர் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிக்கிற போதுதான் அவர் சொன்னாரு எத்தனை காலனிகள் இருக்கு அதுல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் வீடு இல்லாம வீடு சொந்தமா இல்லாம இருக்காங்க நாங்க அவங்க எல்லாத்துக்கும் கட்டி தருவோம்னார் பிறகு அவங்க வந்து இப்படி கடந்த காலத்துல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல பேசுனது மாதிரி இப்ப அவங்கனாலயே பேச முடியல ஏன்னா அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாலும் சரி ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலையா மோடினால முடியும் அவர் வந்து இந்தியாவை வல்லரசாக்கிடுவாரா மோடினால முடியும் என்கிற ஒரு தோற்றம் இருந்தது அந்த தோற்றம் யதார்த்தத்தில் சுக்கு நூறாக அடிபட்டு போன பிறகு வேற வழி இல்லாம தான் அவங்க இத முன் வச்சாங்க இதுல நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ஒன்னு இவ்வளவு பிஜேபி இந்த இவ்வளவு பெரிய பட்டாளம் டெல்லி போலீஸ் தேர்தல் கமிஷன் நீங்க பிப்ரவரி மாதம் ஒன்னாம் தேதி மிக மோசமாக பேசிய ஆதித்யநாத் மீது பிரச்சாரம் முடிந்த பிறகு தான் வந்து நோட்டீஸ் அனுப்புறாங்க என்கிற அளவுக்கு தான் எலெக்ஷன் கமிஷன் இருந்தது சோ நீங்க இத்தனையும் மீறி இன்க்ளூடிங் மீடியா நீங்க நார்த் இந்தியன் மீடியா முழுக்க முழுக்க அவங்களை ஆதரிச்சாங்க அவங்க பேசினதெல்லாம் திரும்ப திரும்ப சொன்னாங்க இதை மீறி அவர்கள் தோற்று போயிருப்பது என்பது அவர்களுக்கு கைவசம் எதுவும் இல்லை பிஜேபி மேல அவங்களுடைய வெறுப்பு பிரச்சாரத்தின் மீது மக்களுக்கு பெரிய கோவம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுல குறைந்தபட்சமான ஒரு வாக்கு சதவீதம் கூட காங்கிரசுக்கு வந்திருக்காதா முழுக்க காங்கிரசும் இழந்திருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஐந்து சதவீதத்தை காங்கிரஸ் இழக்கிறது அத இவங்க ரெண்டு பேரும் எடுத்துக்கிறாங்க கொஞ்சம் இவங்களுடைய பிரச்சாரத்துக்கெல்லாம் ஒரு நான் என்ன பாக்குறேன்னா இந்த பிரச்சாரத்துக்கு ஒரு வெற்றி கிடைக்குமோ என்று பயந்த ஒரு பகுதி அது செக்குலரா இருக்கிற பகுதி கட்டாயம் காங்கிரசை இந்த தேர்தலில் விட்டுட்டு நாம வந்து ஆம் ஆத்மிக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாங்கிற முடிவுக்கு வந்திருக்கலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் பின்னாலதான் ஆம் ஆத்மி செக்குலர் பார்ட்டியாக செக்குலருக்கு அல்லது சிறுபான்மை மக்களுக்கான பாதுகாப்பை கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல ஆம் ஆத்மி இருக்கிறது காங்கிரசை விட அப்படின்னு அந்த மக்கள் நம்பியிருக்காங்க இல்ல ஜெயிக்கிற இடத்துல யார் இருக்காங்கன்னு பாக்குறாங்க போன தேர்தலில் அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அதோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த முறை பிஜேபி தோற்கடிக்கப்பட வேண்டும் ஒருவேளை இதுல கெயின் பண்ணிடக்கூடாது ஷாஹேன்பாக்குங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணாத பிஜேபி தலைவர்களே கிடையாது தொண்டர்களே கிடையாது